തേജസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം നീതിയാണ് ഏതൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെയും നിലനിൽപ്പ് ഉറപ്പാക്കുന്നത് ബലപ്രയോഗം വഞ്ചന അനീതി കാപ്പിട്യം അസമത്വം ഇതൊക്കെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്വമേധയ ഉള്ള നിലനിൽപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു അധികാരം നിഷ്പക്ഷമായി നീതി നടപ്പാക്കുമെന്നാണ് എല്ലാ ജനതയുടെയും പ്രതീക്ഷ ഈ നിഷ്പക്ഷത അധികാരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും ജനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അധികാരത്തിൻ്റെ ബലതന്ത്രങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകാതെ ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നും നീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായും നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങൾ വിധി നടപ്പാക്കുമെന്നും നാം കരുതുന്നുണ്ട് അടിമുടി പക്ഷപാതാപരമായ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ കോടതിയിലാണ് ജനങ്ങളുടെ ഏക പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ബാബ്രി മസ്ജിദ് വിധി തകർത്തു കളഞ്ഞത് ആ പ്രതീക്ഷകളെ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നവംബർ ഒൻപതിന് ബാബരി കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിലെ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയിലെ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് വിധി പറഞ്ഞത് അതുപ്രകാരം ബാബരി മസ്ജിദ് ഭൂമിയിലെ അവകാശം കോടതി ഹിന്ദു കക്ഷികൾക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു മുസ്ലിം കക്ഷികൾക്ക് അതിനു പകരമായി അഞ്ചേക്കർ ഭൂമി മറ്റൊരിടത്ത് കൊടുക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചു ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ കടുത്ത അമ്പരപ്പാണ് ഈ വിധി സൃഷ്ടിച്ചത് വിധി പ്രസ്താവത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നടപ്പാക്കിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ രാജ്യത്താകമാനം അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് സമാനമായ നിശബ്ദത സൃഷ്ടിച്ചു ഈ വിധി എങ്ങനെയാണ് പൊതുസമൂഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചത് സുപ്രീം കോടതിയോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം അതുണ്ടാക്കി നമ്മുടെ നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങൾ നീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണെന്ന ചിന്ത അത് ഉറപ്പിച്ചോ ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളെ വിധി എങ്ങനെയാണ് ബാധിച്ചത് അവരുടെ ചിന്തകളിൽ ദേശത്തോടുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഈ വിധി വിള്ളൽ വീഴ്ത്തിയ ഇതൊക്കെ ഇന്ന് പല മേഖലകളിൽ ചർച്ചാ വിഷയം ആണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹം ഈ വിധിയെ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചെന്ന് അറിയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മീഡിയ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ് ഫൗണ്ടേഷൻ അഥവാ എം ആർ ഡി എഫ് ഒരു സർവേ നടത്തിയിരുന്നു കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ള പതിനേഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് മുസ്ലിം സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തു സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം സ്ത്രീകളായിരുന്നു പുരുഷന്മാരിൽ ഇരുപത് ശതമാനം പേർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം പേർ ഇരുപത്തഞ്ചിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരും ആയിരുന്നു സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത പുരുഷന്മാരിൽ മുപ്പത് ശതമാനം പേർ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിൽ ഉള്ളവരായിരുന്നു ബാബരി വിധിയോടുള്ള മുസ്ലിം ജനതയുടെ പ്രതികരണങ്ങളാണ് സർവേ പ്രധാനമായും അന്വേഷിച്ചത് ബാബരി വിധി നീതിയുക്തമായിരുന്നോ വിധി ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിക്ക് അറുതി വരുത്തുമോ വിധി അനീതിയാണെങ്കിൽ അതിനോട് പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ വിധി വന്ന ശേഷം മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം എന്താണ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു സർവേ അന്വേഷിച്ചത് സർവേ നിരവധി വസ്തുതകളാണ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് ബാബരി വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നീതി കിട്ടിയില്ലെന്ന് സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത എൺപത്തിയേഴ് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനം പേരും കരുതുന്നു അഭിപ്രായമില്ലാത്തവരും അനീതി നടന്നതായി കരുതാത്തവരുമായി പതിനഞ്ച് ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് വിധിക്ക് മുമ്പും ശേഷവും അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ഭീതിയുടെ അന്തരീക്ഷവും മനസ്സിലുള്ളത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിലുള്ള ആശങ്കയുമാവും ഈ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പേർ സർവേയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാൻ ഇടയാക്കിയത് നീതി നിഷേധത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുള്ളപ്പോഴും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനം പേരും വിധിയിൽ നിരാശരാണെന്നത് രാജ്യത്തോടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മനോഭാവത്തെ കുറിക്കുന്നു കോടതി വിധിയിലൂടെ ബാബരി പ്രശ്നത്തിന് അറുതി വരില്ലെന്ന് കരുതുന്നവരുടെ എണ്ണം എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനമാണ് ഏകദേശം അത്ര തന്നെ ആളുകൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കനത്ത പ്രതിഷേധമുയരണമെന്ന അഭിപ്രായക്കാരാണ് അവർ ഏകദേശം അറുപത്തി ഒൻപത് ദശാംശം ഒരു ശതമാനം പേരും ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പുതിയ തലമുറ ശക്തമായ പ്രതികരണ ശേഷിയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കോടതി വിധി ഒന്നിനും പരിഹാരമാവില്ലെന്നും പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുക മാത്രമാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്നും കരുതുക മാത്രമല്ല അതിനോട് ശക്തമായി പ്രതികരിക്കണമെന്നും അവർ കരുതുന്നു എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം യുവാക്കളും സമരമുറകളുമായി മുന്നോട്ടു പോകണമെന്ന നിലപാടിലാണ് ഊന്നുന്നത് ശക്തമായ പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ നീതി നടപ്പാക്കാനാവുമെന്ന് തന്നെയാണ് അവർ കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുവാക്കൾ നിരാശരല്ല
സ്ത്രീകളെ ഈ കോടതി വിധി എങ്ങനെ ബാധിച്ചെന്ന് നോക്കി സർവേ വിശകലനം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം പുരുഷന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് സ്ത്രീകളും ചിന്തിക്കുന്നത് കോടതി വിധിയിലൂടെ പ്രശ്നം അവസാനിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്ന് എഴുപത് ദശാംശം ആറ് ശതമാനം സ്ത്രീകളും പറയുന്നു നീതി ലഭ്യമാകും വരെ ശക്തമായ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇത് ഏകദേശം സ്ത്രീകളുടെ അറുപത്തി ഒൻപത് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം വരും ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹമെന്ന നിലയിൽ മുസ്ലിം സമൂഹം എത്തിച്ചേർന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം ഈ സർവേ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അനീതിയാണ് നടന്നതെന്നും വിധി തികച്ചും പക്ഷപാതപരമാണെന്നും ഭൂരിഭാഗം മുസ്ലിങ്ങളും കരുതുന്നു യുവത ഏത് സർവേയിലും വെളിപ്പെടുന്നത് പോലെ ഈ സർവേയിലും പ്രതീക്ഷയുടെ നവമുകുളങ്ങൾ ആയി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഭാവി അവരിൽ സുരക്ഷിതമാവുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അവർ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ മൂല്യങ്ങളെയും ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കുമെന്നും നമുക്ക് ആശിക്കാം